ഈ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനം ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ പട്ടാളത്തിന് പോകാൻ ആള് ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വലിയ അഭിമാനം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു സേന ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭാവിയിൽ കുറവാകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഒ ഇ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന്റെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മരണനിരക്ക് ജനനിരക്കിന് മറികടക്കുന്നു ഈ വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ അത് അറുപത് വയസ്സ് കടന്ന ആൾക്കാർ നൂറിൽ മുപ്പതാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അത് ഉടനെ അറുപതിലേക്ക് പോകും പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ ചുരുങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ സ്പോട്ട്ലൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല സമയങ്ങളിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇത് പിന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ അതുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളും അങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല രാജ്യങ്ങളും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രബാബു നായിഡു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പിന്നെ ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് കുറച്ചും കൂടി പുരോഗമനരായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു നിലക്ക് തന്നെ അവിടെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ അതിൻ്റെ റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തര പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്നും അതുപോലത്തെ ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത്ര കുട്ടികൾ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇപ്പം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 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 സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അത് നമ്മൾ ചർച്ചക്ക് എടുക്കേണ്ടതല്ലേ അല്ല എനിക്ക് ഈ ഇദ്ദേഹം ഇത് ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം തോന്നിയൊരു സന്തോഷം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരമായൊരു നെഗറ്റീവുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമീപ ഭാവിയിൽ ഈ രാജ്യം മുസ്ലിം രാജ്യമായി തീരുമെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറം ദേശീയമായൊരു താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയത്തെ ധൈര്യപൂർവ്വം ഉന്നയിക്കാൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെ പോലൊരാൾ തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിന് ഇത് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല കാരണം പോപ്പുലേഷൻ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അയ്യോ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ റൈറ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് ഒന്ന് ഭാവിയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ അതിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മറ്റേ വാർത്തകളും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഓർമ്മിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കാണരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടാകലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പം സ്റ്റാലിനും ആ രീതിയിൽ ആവാം അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഈ ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെങ്കിലും ഇത് ഉയർന്നു വരുന്നത് എന്തായാലും പതിനാറ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായ എന്താ അതെ അതെ എന്നാൽ വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണത് ഏഹ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ ഞാൻ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു യാതരങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയത് അപ്പോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ആർക്കും അവിടെ പോയി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അവിടെ ജലിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകൾ വലിയ ചർച്ചുകൾ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതൊക്കെ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അവിടെ അതായത് അവിടെ പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അവിടെ അതായത് റെഗുലറായിട്ടുള്ള പ്രയേഴ്സ് നടക്കുന്നില്ല കാരണം നേരത്തെ ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ക്രിസ്ത്യൻ കുടിയേറ്റം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ആ കുടിയേറി മലയിലേക്ക് കയറി ആളുകളൊക്കെ
വിട്ടൊഴിയപ്പെടുകയും നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാണെന്ന് എല്ലാവരും മുന്നിൽ കാണുന്നത് അത്തരം ജീവിത സാധ്യതകളെ സൗകര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ വൈബോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റോ എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ അബാൻഡൺ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നഗരങ്ങൾ വരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീടുകൾ ധാരാളം ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ആൾ താമസമില്ലാതെ ആകുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഈ ഡിക്ലൈനിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചു കേരളത്തിൽ നാലായിരത്തോളം അധ്യാപക തസ്തികകൾ ഇല്ലാതെയാകാൻ പോവുകയാണ് കാരണം അത് ഈ കൊല്ലം തന്നെ കാരണം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ കുറവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പോപ്പുലേഷൻ്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ മറ്റ് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒപ്പം തന്നെ ഈ രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവുകയും അത് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറമേ ക്രയ വിക്രയങ്ങൾ കുറഞ്ഞു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീടും ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നതിന് നമുക്കറിയാം ലോകത്തെവിടെയും ഇതിന് സാമ്പത്തിക പ്രഖ്യാ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് എന്തിന് ഈ ആരോഗ്യ മാനസിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പോലും അനുഭവിക്കാൻ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തീക്ഷണമായ തോതിൽ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു എന്നുള്ളത് ഈ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനം ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ പട്ടാളത്തിൽ പോകാൻ ആൾ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മളുടെ വലിയ അഭിമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു സേനയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഭാവിയിൽ കുറവാകുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഈ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ മെക്കനൈസേഷൻ വരുത്തല്ലാതെ വഴിയില്ലാതെയാവും പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ലേഖനം വായിച്ചു അപ്പോൾ ആ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഗ്രാമീണ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടൗണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരെ ഈ എസ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ടൗണിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നഗര കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ആ ലേഖനം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ ഒരു രാജ്യത്തെ തകർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സിറ്റികളിൽ ബോംബിട്ട മതി എന്നാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇപ്പോൾ ബോംബെയോ ഡൽഹിയിലോ ഒക്കെ ബോംബിട്ടാലും പിന്നെയും ബാക്കി ഒരു നൂറ് കോടി ജനം ഉണ്ടാകും അതല്ല പല രാജ്യങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ചാൽ ഇത് ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഈ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അതിന് തക്ക രീതിയിലുള്ള ഈ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന സബ്സിഡികൾ അവരുടെ ഒരു കാർഷിക പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ ഇതൊക്കെ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയും ആ ലൈഫിനെ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും വേണം ഒരു ഈ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ക്രിസ്റ്റിയ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മലയോരങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലോ താമസിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കാർഷിക രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടാനില്ല കാരണം പെൺകുട്ടി ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ജോലി എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധത്തോളം ഇവിടെ ഈ മണ്ണവും ചാണകവുമായിട്ട് കെട്ടിമറിയാനും താല്പര്യമില്ല ഉടനെ തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യണം അപ്പോൾ പത്തും നാൽപ്പതും വയസ്സായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇത് മറ്റു സമൂഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരും ഇതൊരു അപകടകരമായിട്ടുള്ള പ്രവണതയാണ് ഈ കാർഷിക രംഗം ഇല്ലാതെയായാൽ തളർന്നു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ ഇല്ലാതെയായാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ച അവിടെ ആരംഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ വിഷയം ഈ ആഗോളതലത്തിൽ പണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെയാണോ അതൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ആശങ്കയോടെയാണോ ലോകം കാണുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇതല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഇപ്പോഴും ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആശങ്കയോടെ കാണാൻ കാരണം ചില യാഥാ
എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പെട്ടെന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രസവിച്ചു കൊള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതും എന്ത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുത്തിട്ടും അതിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ബോധം ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഫാറ്റൽ എൻഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ തോതിൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക രാഷ്ട്രീയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് പാരിസ്ഥിതിക രാഷ്ട്രീയം അത് നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ പരിസ്ഥിതി ഒന്നുമല്ല അതൊരു പൊളിറ്റിക്സാണ് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വെച്ചാൽ ഈ കാർബൺ എമിഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ട് പ്രിൻസിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രൂട്ട് പ്രിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പാരിസ്ഥിതിക വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യ വർധനവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവർ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഭാഗം ഇപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിക്ലൈൻ കൊണ്ട് ലോകത്തിന് ഗുണമുണ്ടാവുന്ന അതിന് അവർ ഉന്നയിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അത് ഇത് ഗ്രോത്ത് ബേസ്ഡ് എക്കോണമിക്ക് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡീ ഗ്രോത്തും ഇക്വിറ്റിയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പുതിയ ലോകം ഒരു പുതിയ സംവിധാനം ഉണ്ടായി വരണം അതിനകത്ത് മത്സരങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തിയറായ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാകും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർബൺ എമിഷനൊക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ അത് രോഗങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരം ഇക്കോ പൊളിറ്റിക്സ് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു തരം എന്താ പറയുക ഒരു വിഷ്വൽ തിങ്കിങ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം വേറൊരു ഭാഗത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഭാഗം അത് പ്രായമായ ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പണിയെടുക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ കുറേ ഒരു സെക്ടർ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലാതെയാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഇത് എത്രമാത്രം ഈ പറയുന്നതൊക്കെ സാധ്യമാകുമെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഈ സയൻറ്റിഫിക് അമേരിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന മാഗസിനിൽ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ലേഖനം വായിച്ചു അപ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ വായിച്ച് നമുക്ക് മറ്റു പലതിൻ്റെ ഒരു ക്രക്സ് കിട്ടും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിക്ലൈൻ വിൽ ഇനവിറ്റബിളി ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ സെൻറ്ററിങ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പോളിസി എന്നാണ് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ഡിക്ലൈന് ഒക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ അത് എന്തിന് ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പോളിസി ഇപ്പം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജെൻഡറിൻ്റെ ഇതും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ളൊരു പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അത് പോപ്പുലേഷനെ കുറക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ ഉള്ളതാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്ന വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി ബോഡിലി ഓട്ടോണമി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ അവകാശം എന്നുള്ള സാധനത്തെ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് അതിനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമാക്കി മാറ്റണം ആൻഡ് ആക്സസ് ടു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് വിമൻ ആൻഡ് ഗേൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പോളിസി ആണ് ലോകത്തുണ്ടായി വരേണ്ടത് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സാധ്യമാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഈ പറയുന്ന ജിയോ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസവും കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ കൺട്രോളിന് കൂടെ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പിറകിൽ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയപ്പെടുന്നത് ചില ജൂത ലോബികളുടെയൊക്കെ താല്പര്യമാണെന്നാണ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് അവർക്കാണ് അവർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ത്രട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അനുഭവിക്കാൻ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം അനുഭവിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വിഭവ
അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഒരു സഞ്ചാരി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങളില്ല വൈബില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടടങ്ങ് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് മുപ്പരി ഒരുപാട് പറയുമ്പോഴും ഈ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നില്ല അവരും പോപ്പുലേഷൻ ഡി പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ കേരളം അവരൊക്കെ വെച്ചാൽ കേരളത്തിൻ്റെ പോളിസി മേക്കിങ്ങിൽ വരെ ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേരളം ഇതിന് എത്രമാത്രം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം എന്നുള്ള എനിക്ക് അത് കേരളം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അത് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിയത് വിഷയം സ്റ്റാലിൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കേരളമാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അത് ഏറ്റെടുക്കണം അതേപോലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഏറ്റെടുക്കണം ഇത് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കണം കാരണം ഇത് നമുക്കൊരു മനോഭാവമുണ്ട് നേരത്തെ അമിത മോശ പറഞ്ഞത് അതായത് ജനസംഖ്യാ ദിനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പത്ര സ്കൂളുകളിൽ അസംബ്ലികളിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ അന്നത്തെ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വലിയ ഭീകരമായൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് അതിന് എതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവൻ കുഴപ്പക്കാരനായി അവൻ മോശക്കാരനായി അവൻ ഈ ലോകത്തിന് പറ്റാത്തവനായി എന്ന ഒരു നരേറ്റീവ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ട് അത് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ അടിയന്തിരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണത് ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും സമയം വരും ആ സമയം വരുമ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ വിഷയം പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒ ഇ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മരണനിരക്ക് ജനനിരക്കിന് മറികടക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് അറുപത് വയസ്സ് കടന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നൂറിൽ മുപ്പതാണ് മുപ്പതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് ഉടനെ എന്താവും അറുപതിലേക്ക് പോവും അതായത് നൂറാളുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് പേരും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക വർക്കും വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏജിങ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കൃത്യമായ കാ പിന്നെ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒരു പിന്നെ വിവാഹപ്രായം വൈകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രജനനവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈകുന്നു അതിലിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വയസ്സാണൊരു ശരാശരി വിവാഹ കഴി കഴിച്ചിരുന്ന പ്രായമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് അത് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിവാഹത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെയും കുറേ വൈകിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ഇതിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ ആറ്റി പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതൊരു ലിബറൽ ചിന്ത വല്ലാതെ വന്നല്ലോ ആ ലിബറൽ ചിന്തയും ഈ വിഷയത്തിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു കാരണം അതായത് എനിക്ക് വേറെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ല എനിക്ക് സ്വന്തമായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് വന്നതോടുകൂടി കുടുംബവും കുട്ടികളും ഭാര്യയൊക്കെ എന്താണ് ഒരു തടസ്സമാണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതും അപ്പോൾ ഈ ലിബറൽ ചിന്തകളും ഇതിനൊരു കാരണമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസികൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജനസംഖ്യ വിഷയത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ആ അത് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിലും അത് ഈ കുടുംബാസൂത്രണം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കേരളം പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ ഭാരമാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഇതൊക്കെ ഇതിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചില രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമ്മുടെ തൊട്ടയൽ രാജ്യമായ ചൈന തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജപ്പാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ റഷ്യ അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പലതും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യണത് അവരുടെ അനുയായികളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളം ആ തലക്കനത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതി ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന നീതി രീതി എന്തല്ല ശരിയല്ല എന്നാ
അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിന്നെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കുടുംബാസൂത്രണം കാര്യക്ഷമമായി നടന്നത് ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി നടന്ന സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ കേരളത്തിന് കേരളത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് ജനസംഖ്യ കുറവുള്ളത് എന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അത്ര തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസവും ആ നിലയ്ക്ക് കുടുംബാസൂത്രണം കാര്യം പിന്നെ വർക്കാകാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ അത്ര വലിയ ഡാമേജ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിലൊന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഫണ്ട് വിഹിതം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ലഭിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ തടസ്സമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതും കൂടെയാണ് അതെ അതെ അതിന് അതേപോലെ ജന പിന്നെ ഈ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണ്ണയം വരാനിരിക്കുകയാണ് പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണ്ണയം വരുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായിട്ടാണ് ആളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് മണ്ഡലം പുനർനിർണ്ണയിക്കുക അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ആർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാലിനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ കേരളത്തിനും കൂടി മനസ്സിലായാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫ്കോണിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് ധനമന്ത്രി ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞത് പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു അനക്കം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മണ്ഡലം പുനർനിർണ്ണയം നടക്കുമ്പോൾ എണ്ണം നോക്കി നടത്തുമ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സീറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഇമ്പാലൻസ് തന്നെ വരും ഭയങ്കര പ്രശ്നം വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തികവും അതേപോലെ തന്നെ സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ജനനിരക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് നേരത്തെ ഹിലാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യുവാക്കൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും പാടെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക കേരളത്തിൽ ഈ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ എന്നുള്ള സാധനം ഇനി വർദ്ധിക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ അത് ചില്ലറ വിഷയമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഈ മസ്തിഷ്ക ചോർച്ച അതുപോലെ ഒരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭയങ്കര ഭാരം കൂട്ടും പെൻഷൻ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടും അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ ചെലവ് കൂടും തൊഴിൽ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം തൊഴിലിനും ക്ഷാമം ഉണ്ടാവും തൊഴിലാളികൾക്കും ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ വരും വരുമാനം കുറയും ചെലവ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോണ അവസാനം മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വീടകങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് ആരും നോക്കാനില്ലാതെ പടഞ്ഞ് മരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകണം അപ്പം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര പുഴുവരിച്ച് കിടക്കുന്ന ആളുകളെ പിന്നീട് പത്ര ഇടാൻ പോയാലും മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ പോയപ്പോൾ കണ്ട എത്ര സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വരാനിരിക്കുക നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത വാർത്തകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ പാഠം ലോകം പഠിക്കണം സമൂഹം പഠിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ മാൽത്തൂസ്യൻ തിയറി വെച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ പിന്നെ ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകും എന്നുള്ള ഒരു തിയറി വന്നത് എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്രഷ്ടാവാണ് ആ സൃഷ്ടാവാണ് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ഏറ്റവും അർഹനായിട്ടുള്ളവൻ ആ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട പിന്നെ ഇവിടെ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവല്ല അത് അസറ്റാണ് കാരണം അവർ ജനിച്ചു വീഴുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വെറും വായ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അവർക്ക് രണ്ട് കൈയുണ്ട് രണ്ട് കാലുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് സൂപ്പർ പവർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലും വെല്ലുന്ന മസ്തിഷ്കമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓരോ ജീവി ആൾക്കാരാണ് ഇത് മാൻ പവർ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കരമാണ് ആ മാൻ പവറിനെ നേരത്തെ അമിതുമാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധിപരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്താണ് ഒരു രാജ്യം വിജയിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം ഇപ്പം നമ്മളെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലം പിന്നെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ആളുകൾ ഇവരെയൊക്കെ വരെ അത് കുടുംബാസൂത്രണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് വയറ്റം തന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പുറത്തു വരുമോ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പിന്നെ ഇത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ മനസ്സിലാക്കാനും മനുഷ്യൻ്റെ പരിമിതമായ ബുദ്ധി കൊണ്ടെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ അപകടത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും എന്ത് ചെയ്യണം ലോകം തയ്യാറാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയമാണ് ജെൻഡർ ന്യൂട്രലുമായിട്ട് ജെൻഡർ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന നമ്മൾ ചർച്ചകൾ ഇതേപോലെ ജനസംഖ്യ കൊണ്ട് ജനസംഖ്യാ വിഷയത്തിൽ നമ്മളെടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണോ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണോ ലോകം യൂട്ടേൺ എടുത്തത് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു യൂട്ടേൺ ഈ ജെൻഡർ തിയറിയുടെ വിഷയത്തിൽ എടുക്കുന്ന സമയം അതിവിദൂരമല്ല ഈ രണ്ട് കാര്യവും നമ്മുടെ കേരളം കൃത്യമായി പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കണം ഇവിടെയുള്ള ചാനലുകാരും അത് മാധ്യമത്തെ പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വിശേഷണന്മാരും സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകന്മാരും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളും ഒക്കെ ഈ വിഷയം എത്ര നേരത്തെ ചർച്ചക്ക് എടുക്കുന്നുവോ അത്ര നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ ക്രൈസിസിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും എന്തായാലും ധാർമ്മികപരമായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രത്യേകതകൾ അതിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഒരു തിയറി ഒരു കപടശാസ്ത്രം അത് അവരത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ആധുനിക മനുഷ്യൻ എന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്ന നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതന്നെയാ